，老罗同志，我们是老方派来营救你的。目标出现，预计两分钟后到达。清场了吗？清场完毕。这是这都什么人呢？怎么后边还有还有外国人呢？好像是记者吧？记者吧？行行行，把枪收起来。董队长，我们接到电话举报出现枪杀梁将军，请问这是事实吗？你别瞎说，谁说要枪杀梁将军？你有证据吗？你瞎说什么？你别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍照，别拍曾光熙势在必得，不料，柳飞云私下运作来的外国记者，以特殊的身份扰乱了现场，一场危机就此化解。胡子奇就整个战役再次向蒋介石做出了汇报，而这个会议却没有让梁通参加，梁通的行动毫无声息地被限制了。这一切说明，胡子奇对自己已经彻底怀疑了。梁通知道工作会越来越困难，而危险会越来越大。这件事情我就想不明白。共谍已经渗入到了我们的指挥系统，先是黄伯涛的第七兵团，接着是黄维的第十二兵团，现在轮到窦聿明了，通通都被困在陈关庄寸步难行，就像喂食一样，一口接着一口，一个兵团接着一个兵团都喂到共军的嘴里，他们现在胃口越来越大，要一口气吃掉我们三个兵团。子期，总统是怎么说的？没有证据，不能乱讲话。我很心痛啊！我跟总统一块受到了蒙骗，弄到现在，经任小人摆布，陷我的十八军覆没。这是你制定的突围计划。你以为我们都是白痴吗？杜一鸣全机械化部队，你让他们选择谁往地带突围？这是为什么？以现在的情况，这个突围方案是最好的计划。这是个常识，难道你不知道吗？想当年，杜聿明败走野人山，丢掉了所有的重装备，这件事情让他一生引以为耻辱。你觉得
，他还会第二次犯同样的错。正是因为当年杜聿明丢掉了所有的重装备，才有今天的杜聿明，要不然他早就已经死在那儿了。那么多的重装备，走公路突围这是人之常情，走水网突围才是出其不意。好你个出其不意，兄弟，兄弟，什么是兄弟？我们吃败仗，都是吃在兄弟的手里。吴子琪是在怀疑我是一个共产党，顾长官，您怀疑我是共产党吗？这些日子，你回家好好休息休息。我是被解职了吗？没有，就是回家休息休息。你今天见到曾光熙了吗？我见到他了，他就跟没事人一样，好像什么事情都没有发生过。罗浩斌安全吗？你放心吧，他们乘坐美国军用飞机到了日本的美军空军基地，罗浩斌会在那里接受手术，然后他会作为美国的特殊人才前往美国旧金山。太好，这样的话。他就和一家人团聚了。是，我们进去。当晚突围，我们等不了明天了。部队已经混乱，维持不了几个小时了。连明天早上都坚持不了啊！青龙旗的阵地已经丢了，我们被挤压在城关庄这狭小的地带，这炮弹不停的打，一打一个准，都快成活靶子了。等到明天肯定不行啊！到时候我们都成了俘虏了。快下决心吧，这次我们绝不能再错过时机了。给总统发电。是。各部队已混乱，无法维持到明天。只有当晚分头突围，请求空军支援掩护突围。是。总理，一再把我们突围线路引入水网路线，这是为什么？这是共产党害怕我们机械化部队作战的能力，使我们陷入水网。失去机械化作战部队的优势，我们集中在这儿。这条线路道路情况比较好，便于我们机械化部队作战，快速通过。如果战略思有共鸣，那我们突围的方案，共产党不是了如指掌吗？这个方案，只有我和胡子琪以及总统才知道。立刻突围！
杜聿明明天应该开始突围行动了。今天晚上，曾光熙和胡子琪如果登门拜访的话，这把枪就用得着。杜聿明突围之前，吴子琪会做一个最后的试探。你用自杀来暴露宫廷身份，让他们以为血网突围行动是共产党的阴谋。胡子琪会以为共产党害怕杜聿明的机械化部队。是这样的，胡子琪会促使杜聿明选择。公路进行突围。实际上，我并不知道杜聿明会选择什么样的方式进行突围。但是，以我对胡子琪的了解，如果他确信我是一个共产党，那么他就会坚信水网突围是共产党的阴谋。你要用生命和身份的暴露，来坚定胡子琪让杜聿明选择公路突围的决心。我并不重要。在我看来，如果让杜聿明的十几万军队跑了，那么我们就很难再找到机会全歼他们。我知道你这样铤而走险，是不想让杜聿明逃脱。老方他们同意你的计划，但是他们绝对不会同意你用自杀来最后一步。牺牲不是计划的一部分，而是为了完成这个计划做的必要的准备。如果我出事了，你的外交身份会有很大的回旋余地，迅速的撤离。和敌人之间的生死游戏早上，我们就可以行动了。行动？呃，怎么行动？明天早上，总统要亲自接见他。他一出来，就抓他。他他要是不出来呢？那就冲进去抓他。这次我不会再放过他。爸爸，刚才我看到斯图雷登先生，好像很生气。是啊，南京已经不安全了。你带着孩子先动身去台湾，那里一切我都安排好了。去台湾？为什么？你跟孩子要离开这个是非之地。记得我们在日本的时候吗？记得，可以说历历在目。那个时候我问你，你怕死吗？你还
记得你是怎么回答的吗？那我不记得了。你说，为了共产主义的事业，我可以献出我的生命。你还说，等我们老了的时候，也要像年轻时一样，紧紧相拥在一起。就这样，我们一点点变老。我倒是憧憬过我们老年时候的样子。我们老年的生活，身体上应该是健康的，精神矍铄。到那一天，我们应该可以看到一个崭新的国家。可是到了那个时候，你的头发可能都掉光了。那我就戴假发，你的牙也都掉光了，那只能每天都戴假牙了。唉，你脸上长满了老人斑，好可怕呀！那我就天天化妆。可是你脸上的皱纹深到都能夹到我的手啊，夹得我好疼啊！如果我们真可以活到那一天的话，是一种美好，一种幸福。损失难免，但总比让人家人财两得的要强。还有，更为重要的是，共产党不可能想到机械化部队会走水网路线。现在，你们还想去抓梁同吗？到底是谁葬送了杜聿明集团？到底谁是共敌？气说呀，顾老总，我们还有长江防线呢。徐州会战失败，党国精锐损失殆尽，千里长江，拿什么防？那就是一堵纸糊的墙。
不找也被骗了啊！再等等，等何部长做出最后的决定，我相信。何部长会做出正确的判断。柳飞云接到上级的指示，紧急赶往香港，亮明共产党的身份，为梁同解困。你你告他呀？你告他就得告个狠的。对，你就说他是共产党我说你是共产党，你还真是共产党。我也很意外啊，就说让我去接一个人，没想到是柳将军，我都不敢相信自己的眼睛了。没想到，柳将军也是我们的同志啊。殊途同归，我们分属不同的领导，但我们的信仰。是一致的，但是我需要你配合我们演出一场戏，责无旁贷。妈，该去了。夫人房间。撤撤撤撤！是。撤，收队。这是施先生让我带给你的。施先生带的话，满副官能不能回到东北老家，就要看你的了。如果今天我们的事情可以成功。这件事情我就可以做。杜聿明应该开始突围了。
今天你就可以做这件事。突围已经结束了，他们撤退了。梁将军。你自由了。贝西现在联合美国逼供蒋介石，赶他下台，应该是不容置疑的事实了。美苏已经达成了划江而治的默契，和平会谈会在李宗仁的主持下进行。以现在的局势，任何一个共产党人都不会允许中国出现南北朝。嗯，我们和敌人之间的生死游戏。一九四九年一月十日，历时六十五天的淮海战役结束，解放军共歼敌五十五点五万人，蒋介石嫡系部队几乎损失殆尽。一九四九年一月十四日，毛泽东主席在声明中宣告，国民党统治即将土崩瓦解，归于消灭。一九四九年一月二十一日，四面楚歌的蒋介石宣布下。也已退役。老方的最新消息，今天早上在香港，刘飞元宣布了自己是共产党的身份，已经发表声明了。刘飞元是共产党，已经得到证实了。他选择在这么一个关键的时刻，表明自己共产党的身份，其实是为了保护你的安全。都是老方安排的。老方有什么进一步的指示？我现在跟你传达老方的最后一个指示：策反周云奎，争取周云奎的部队起义，为一个崭新的中国做出最后的努力。带兵出身的梁土深知，淮海战役的胜利。是党中央、中野、华野首长、运筹帷幄和解放军指战员浴血奋战的胜利。许多战友为此付出他们宝贵的生命，梁土为此心情久久不能平静。我原来一直没有认真的看过秦淮河，知道为什么吗？可能是长官您太忙了，我太自负。我一直以为自己将来可以埋在这片土地上。可是到了台湾，就只剩下香格两岸的茫茫大海，再无这万里河山。过去二十年，当我把这一切都变成了回忆，太可惜了。长官不要太急，现在万里河山还在青天白日旗下。到年龄了，有些脆弱。谢谢你的安慰。现在国际形势也发生了变化，美国人一直要引渡冈村宁次，他是一号战犯，发动了三光政策，济南惨案。但是这一次冈村宁次回到日本，驻日的美军给他升起了国旗，表示既往不咎了。现在自由世界的主题不是反法西斯，而是反共。那既然如此，苏联必定会对抗。但是现在苏联人却反对共产党人横渡长江。
这正是雅尔塔蜜月背后不可告人的秘密，因为一个强大的中国是苏联和美国都不愿看到的。祖国强大了，就不会被人宰割；但是中国弱小了、分裂了，列强们就会肆无忌惮地攫取利益。你对和谈怎么看啊？我宁愿打。打输了，一死了之。不想任人摆布。李宗仁上了台，也没有什么用。记住，李宗仁只不过是一个和谈的傀儡。刚才宁次无罪事发，黄云清担任了李宗仁的行政院长，但是一切都是蒋先生说了算。明白。在台湾给你留了位置，我会一直给你留着。希望你啊，收拾好，尽快到台湾来。谢谢长官。胡志奇已经去台湾，击溃你，葬送了十八军。现在十八军恢复建制了，你们两个的矛盾也可以消除了。这个事情也不能怪他，世事难料嘛。我在台湾等着你。过去我们国民党用三民主义的民族主义精神打败了日本人，可是共产党。用三民主义的民生主义跟着有机田的策略，打败了我们。中国是一个农业大国，农民问题是根本的问题，解决不了农民问题，一切都会失去基础。我现在学习共产党，在台湾开始搞土地改革了。该学的就得学呀。陈诚没有想到，这是他最后一次回到南京，也是最后一次和梁统见面，而且，是他最后一次回到中国大陆。一九六五年，陈诚病逝于台。我告诉你一个消息，你可能感兴趣。柳飞云生了一个大胖小子，有八斤。苏联大使馆已经撤退到广州了。美国大使馆还没有要求撤离，还没有接到通知。我们很快就会见面的，不会超过一年的时间。我也是这么认为。把这把手枪交给他的主人。大使馆不撤离吗？没有命令。俺要走了，俺来向你告别。我会留下来，我会一直留到最后。俺们最后干一杯。下次，下次见面不知道是什么时候。
我也不敢抱有希望。全国解放前夕，曾光熙执行蒋介石交代的大屠杀、潜伏、游击、破坏四大任务，没有和国民政府一起撤离了美国大使馆，引起了蒋介石的强烈不满。曾光熙趁机暗杀了米兰尼，发泄了被深深压抑在心底的怨恨。所谓间谍战高手曾光熙陷入深深的悲哀，他不明白。共产党的谍报人员不仅可以获取情报，还可以制造情报。他更不明白，他的各个对手都那么沉着、机智、坚定、勇敢，充满了自信。想当初这个东西，让老百姓晓得了民主，看到了希望。所以老百姓喜欢他，拥戴他。我们也带起他，从炮哥变成了川军。打日本鬼子，我们川军从来没有抽过头，浴血奋战，牺牲了好多我们的兄弟啊，还有四川的老百姓，为了抗战，出钱、出粮、出民夫，再说不起。为啥子？因为那个时候，这个东西代表中国政府。可是现在呢，老百姓不喜欢了，不认他了。可是有人还要让我们带起他去打内战。中国人打中国人，老子不能干。你们觉得呢？队长，我们听你的。听你的。好，既然兄弟们都是这个意思，那我就说一下我的意思。这个东西，老子不带了。从今天起，我们起义，要当兵。就当老百姓的兵。要当兵，要当兵，要当兵，要当兵。解放后，秀姑将上海、南京持有的物业全部捐给了新中国。他一直照顾着杨素雅的两个孩子，他和梁统一直在重庆相守到老。一九五六年十二月。曾光熙因抑郁症自杀于台北。武梦祥参加了新中国建设。八十年代初，终于全家团聚。胡子奇退守台湾，去世后，骨灰撒在了台湾海峡，誓死为蒋家王朝守卫。
。我相信共产主义，我相信共产党。中国共产党能给中国人民一个崭新的中国，让中国人能真正站起来。我坚信这个愿望能够实现。我愿意为了这个目标献出自己的生命。那一年海上风雨催，送你出师茶中杯，望那潮水啊，急。莫回，那一天江畔乱云飞，千帆卷卷愁似水，孤雁又在远已飞。千山之外。